హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కన్నర్ అండ్ ఈ వీడియోలో ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీస్ అదేవిధంగా రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ హై కలిగి ఉండి లో పీఈలో ఉన్న నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనివర్స్లో ఉన్న స్టాక్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఫర్దర్గా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సో స్టాక్లో ఫస్ట్ వన్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ సో ఎన్బిఎఫ్సి సెగ్మెంట్లో ఉంది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే కనుక మార్కెట్ క్యాప్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ కరూర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గరగా ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ తీసుకోండి కేవలం ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ వన్ టైమ్స్ మాత్రమే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో పీర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ వాల్యుయేషన్లో ఇదైతే ట్రేడ్ అవుతుంది సో బుక్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ వన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఉంటే ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతున్న వాల్యూ అయితే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఆల్మోస్ట్ వెరీ క్లోజ్ టు బుక్ వాల్యూ అండ్ స్టాక్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ ఫేస్ వాల్యూ టెన్ రూపీ కలిగిన స్టాక్ ఇది సో కమ్ టు ద చార్ట్ అండ్ ఈ ఇయర్ స్టాక్ యొక్క ప్రైజ్ మూమెంటమ్ ఇది అండ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ ఎలా మోయిందో చూడొచ్చు అండ్ మ్యాక్సిమం టైం ఫ్రేమ్లో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఎలా స్టాక్ గ్రో అయిందో చూడొచ్చు ఎక్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక్క ఫాల్ మాత్రమే చూస్తున్నాము ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో మళ్ళీ ఒక ప్రైజ్ రీబౌండ్ అయితే జరిగింది సో ఓవరాల్గా సి వాల్యూమ్ స్ట్రెంగ్త్ చూడండి ప్రైజ్ ఫాల్ అయినప్పుడు సో ఫర్దర్గా వాల్యూమ్స్లో ఒక స్టడీస్ గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది స్టాక్కి సంబంధించి అండ్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ రీసెంట్ టైంలో ఫైనాన్షియల్స్ అయితే పోస్ట్ చేసింది అండ్ క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక రెవెన్యూ చూడండి చాలా స్టేబుల్గా గ్రో అవుతూ వస్తుంది మార్చ్ క్వార్టర్లో లాస్ట్ మార్చ్ క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు రెవెన్యూ పెరిగింది ప్రీవియస్ క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసినా కూడా రెవెన్యూ పెరిగింది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు వన్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంతో పోల్చితే మనకి నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్తో పోల్చితే మనకి నెట్ ప్రాఫిట్లో ఫాల్ అయితే జరిగింది అండ్ బట్ ఓవరాల్గా కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి రెగ్యులర్గా సో స్టడీగా కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అండ్ ఇదైతే స్టాక్కి చాలా పాజిటివ్ అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యొక్క ఇయర్లీ రెవెన్యూస్ ఒకసారి చూడండి సో మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రెవెన్యూస్ అనేవి థర్టీ థౌజండ్ కరోర్కి చేరుకున్నాయి అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నియర్ ట్వంటీ థౌజండ్ కరోర్ అండ్ అంతకుముందు ఇయర్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ కరోర్ సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇయర్లో రెవెన్యూస్ అయితే చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ చూడండి సిక్స్ థౌజండ్ కరోర్ ప్రాఫిట్ని పోస్ట్ చేసింది కంపెనీ ఈ ఇయర్లో బట్ లాస్ట్ ఇయర్ కేవలం టూ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ మాత్రమే సో ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే చూడవచ్చు ఇక్కడ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టాక్లో లైక్ నెట్ ప్రాఫిట్లో చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయితే కనబడుతుంది ఇక్కడ అండ్ ఈపీఎస్లో కూడా చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయితే కనబడుతుంది సో రీసెంట్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అండ్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనబడుతుంది స్టాక్లో సో కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ రీసెంట్ టైంలో చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయింది సో ట్రయలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది వన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది రీసెంట్ టైంలో స్టాక్ ప్రైస్ సిఏజిఆర్ అనేది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రీసెంట్గా ఇంక్రీజ్ అయింది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటే రీసెంట్ టైంలో ఫైనాన్షియల్స్ కానివ్వండి నెట్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ ప్రైజ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది ఈ స్టాక్లో సో ఇదొకటి లో పీఈలో కనబడుతుంది స్టాక్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ ఈవెన్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీలో కూడా ఒక సర్జ్ చూడొచ్చు అండ్ స్టేబుల్గా కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అయితే పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ కమ్ టు శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ యొక్క షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఇరవై ఐదు శాతం ప్రమోటర్ వాటా
ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ టూ రూపీస్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది కమ్ టు మార్కెట్ క్యాప్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ కరోర్కి నియర్ బై ఉంది సో కరెంట్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే బుక్ వాల్యూ అనేది త్రీ నైన్టీన్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అయితే బుక్ వాల్యూ కంటే చాలా తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది సో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ కేవలం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రాంగ్ డివిడెండ్ డీల్డ్ చాలా సందర్భాల్లో పవర్ ఫైనాన్స్ ఈ స్టాక్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం డివిడెండ్ హైయెస్ట్ డివిడెండ్ పే చేస్తున్న కంపెనీస్లో ఇది కూడా ఒకటి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇక్విటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన కంపెనీ ఇది కూడా సో కమ్ టు ద స్టాక్ ప్రైస్ ఒక్కసారి చూడండి సో రీసెంట్ టైంలో మంచి ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇది సో త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఫైవ్ ఇయర్ అండ్ టెన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద అండ్ మ్యాక్సిమం టైం ఫ్రేమ్లో స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ చూడండి సో ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ ఏంటంటే చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్లో అక్యుములేట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి బెటర్ రిటర్న్స్ అయితే ఇవ్వగలిగింది సో లోయర్ లెవెల్ దగ్గరగా ఈ స్టాక్ని బై చేసిన వాళ్ళు మంచి రిటర్న్స్ అట్ ద సేమ్ టైం డివిడెండ్ కూడా పొందొచ్చు సో పిఎఫ్సి ఒకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక రెవెన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి లాస్ట్ క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసిన అండ్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినా కూడా అండ్ కమ్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ విషయానికి వస్తే చాలా మటుకు నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ట్ క్వార్టర్తో చూసినా అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినా కూడా నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే కనబడుతుంది సో హోప్ఫుల్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకుంటే కనుక స్టడీ ప్రాఫిట్ అండ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ చూడొచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ సో మార్చ్ టూ థౌజండ్ టువెల్వ్లో థర్టీన్ థౌజండ్ నైంటీ టూ కరోర్ ఉన్న రెవెన్యూ అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే సెవెంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కరోర్కి వచ్చింది అండ్ కమ్ టు ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ తీసుకుంటే కనుక సిక్స్టీ పాయింట్ వన్ నైన్గా ఉంది ఈ ఇయర్లో అండ్ అంతకుముందు ఇయర్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మాత్రమే ఉంది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా మనకు ఒక స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు సో ఎవ్రీ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక స్టడీ గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది సో మనకి స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా అదే రిఫ్లెక్షన్ అయితే కనబడుతుంది సో సేల్స్ గ్రోత్ లైక్ ట్రయలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ టూ పర్సెంట్ ఉంది బట్ లాంగర్ టర్మ్ బేసిస్ మీద సేల్స్ గ్రోత్ అయితే స్టడీగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ట్రయలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ది థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే స్టాక్ ప్రైజ్ అనేది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే ఇవ్వగలిగింది సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ స్టేబుల్గా కనబడుతూ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అయితే కనబడుతుంది ఈ స్టాక్లో అండ్ ఫర్దర్గా షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూద్దాము ప్రమోటర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ డిఐఎస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ వాటాన్ అయితే కలిగి ఉన్నాయి సో పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కూడా స్టడీ స్టేబుల్ పర్ఫార్మర్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ అండ్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ పరంగా చాలా తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ అండ్ బెస్ట్ రిటర్న్ రేషియోస్ కలిగి ఉన్న స్టాక్ ఇది కూడా అండ్ పవర్ ఫైనాన్స్ తర్వాత సో ఏబీ క్యాపిటల్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ స్టాక్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గరగా ఉంది మార్కెట్ క్యాప్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ నైన్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ అండ్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెగ్మెంట్లో ఉంది సో చాలా మటుకు ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాయి ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్ అండ్ ఏబీ క్యాపిటల్ కూడా అదే కేటగిరీలో ఉంది ప్రస్తుతానికి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గరగా ఉంది స్టాక్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నుంచి ఆల్మోస్ట్ డబల్ గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది బుక్ వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక ఎయిటీ ఫోర్గా ఉంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎక్కువలో బుక్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసినప్పుడు సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ స్టేబుల్ అండ్ స్టడీగా కనబడుతున్నాయి ఇది కూడా ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన స్టాక్ ఇది సో కమ్ టు వన్ ఇయర్ చార్ట్ ఒకసారి చూడండి సో వన్ ఇయర్ న
అండ్ ఇది క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పరంగా ఎవ్రీ ఇయర్ కంపెనీ యొక్క సేల్స్లో ఇంక్రీజ్ అయితే చూడొచ్చు నెట్ ప్రాఫిట్లో చాలా మటుకు ఈ ఇయర్ సెర్జ్ అయింది అండ్ ఈపీఎస్లో కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే కనబడుతుంది సో ఫర్దర్గా సేల్స్ గ్రోత్ లాస్ట్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ది స్టడీ అండ్ స్టేబుల్గా గ్రోత్ వస్తుంది అండ్ రీసెంట్ టైంలో సేల్స్ అయితే చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి కంపెనీకి ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రైజ్లో కూడా గ్రోత్ చూడొచ్చు ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్గా ఉంది రీసెంట్ రిస రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చాలా మటుకు ఎక్కువలో కనబడుతుంది ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అండ్ కమ్ టు కంపెనీ యొక్క షేర్ హోల్డింగ్ తీసుకుంటే స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్ వాటా ఉన్న కంపెనీ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఎఫ్ఐ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ అండ్ డిఐఎస్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటాను అయితే కలిగి ఉన్నారు సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి వాల్యుయేషన్ పరంగా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఏబీ క్యాపిటల్ అండ్ కమ్ టు ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్ సో పిఎఫ్సి అండ్ ఆర్ఈసీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా కనబడతాయి వాల్యుయేషన్ ప్రకారం సో ఈ స్టాక్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గరగా ఉంది ఈరోజు కూడా ట్రేడింగ్ సెషన్లో పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ఫార్టీ థౌజండ్ కరోర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ఇది సో ప్రస్తుతానికి అయితే బుక్ వాల్యూ టూ ట్వంటీ వన్ ఉంది సో కరెంట్ ప్రైస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గరగా ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ ప్రైస్ టు బుక్ తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ స్టిల్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది సో డివిడెండ్ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ సో రిటర్న్ రేషియోస్ స్టేబుల్గా కనబడుతున్నాయి ఫేస్ వాల్యూ టెన్ ఉన్న కంపెనీ ఇది సో కమ్ టు ద స్టాక్ ఈ ఇయర్ ఈ పిఎఫ్సి కానీ ఆర్ఈసి కానీ మంచి రన్ అప్ అయితే ఇచ్చాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసి టుగెదర్ టూ చార్ట్స్ కూడా సిమిలర్గా కనబడతాయి ఎక్కడైతే మనకి ఫాల్ జరిగిందో అక్కడ మనకు ఒక అక్యూములేషన్ అయితే కనబడుతూ వస్తుంటుంది సో సిమిలర్గా ఇవి జనరల్గా హై డివిడెండ్ పేఅవుట్ స్టాక్స్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి మ్యాక్సిమం టైం ఫ్రేమ్లో స్టాక్ యొక్క ప్రైజ్ ఇది సో ఎక్కడైతే మనకి డిప్స్ వచ్చిన త ప్రతిసారి స్టాక్ని అక్యుములేట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి యాడ్ ఆన్ డిప్ బేసిస్ మీద ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి సో వాల్యూమ్స్ మనకి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎక్కడైతే స్టాక్ ఫాల్ అయిందో సో ఆ బేసిస్ మీద ఈ స్టాక్ని అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాం సేల్స్లో ఒక ఇంక్రీజ్ స్టడీ ఇంక్రీజ్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ కమ్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ కూడా చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది సో త్రీ థౌజండ్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది ఈ మార్చ్ క్వార్టర్లో అంతకుముందు క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసినా కూడా స్టేబుల్ గ్రోత్ నెట్ ప్రాఫిట్లో అండ్ అంతకు లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినా కూడా చాలా మటుకు నెట్ ప్రాఫిట్స్ అయితే పెరిగాయి సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తీసుకుంటే కనుక స్టేబుల్ అండ్ స్టడీ సేల్స్ గ్రోత్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక స్టేబుల్ అండ్ స్టడీ గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు సో ఇంక్రీజింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫర్దర్గా కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి సేల్స్ గ్రోత్ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది సో మిగతా కా మిగతా లైక్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ కానీ ఈ స్టాక్స్ ఏంటంటే రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది బట్ పిఎఫ్సి కానీ ఆర్ఈసి కానీ లాంగర్ టైం బేసిస్ మీద సేల్స్ గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్లోనే మనకి ఇంక్రీజ్ అయితే కనబడుతుంది స్టాక్ ప్రైజ్ రీసెంట్ ఇయర్లో సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే పెరిగింది సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ స్టేబుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పైన కనబడుతుంది అండ్ కమ్ టు షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రమోటర్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ వాటా కలిగి ఉన్నారు డిఐఎస్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వాటా కలిగి ఉన్నారు ఆర్ఈసి లిమిటెడ్లో సో ఇది కూడా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది సో ఎవరైతే స్టాక్ని లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గరగా బై చేస్తే వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్స్ అండ్ డివిడెండ్ రెండు ఇచ్చిన కంపెనీ ఇది సో కమ్ టు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇంకోటి స్టాక్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా చాలా మటుకు ఫైనాన్స్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ మంచి ర్యాలీ అయితే కనబడుతుంది రీసెంట్ టైంలో సో కరెంట్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గరగా స్టాక్ ప్రైజ్ అయితే ఉంది సో ట్వంటీ థౌజండ్ కరోర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ఇది అండ్ ముఖ్యంగా నేషనల్ హౌసింగ్ బ
స్టడీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ స్టడీ ఆర్ఓఐ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పర్సంటేజెస్ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ టూ కలిగిన కంపెనీ ఇది సో ఓన్లీ లాంగర్ టర్మ్ బేసిస్ మీద ఈ స్టాక్లో బై ఆన్ డిప్స్ బేసిస్ మీద ఇన్వెస్టర్స్ అయితే బెటర్ రిటర్న్స్ అయితే పొందారు సో ఎవరైతే తక్కువ ప్రైస్ దగ్గరగా అక్యుములేట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి బెటర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో మ్యాక్సిమమ్ టైం ఫ్రేమ్లో స్టాక్ యొక్క మూమెంటమ్ ఇది సో ట్వంటీ ట్వంటీ లోస్ తర్వాత మళ్ళీ రికవరీ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తీసుకుంటే కనుక రెవెన్యూస్ పెరిగాయి స్టేబుల్గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద రెవెన్యూస్ పెరిగాయి నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి వన్ థౌజండ్ వన్ ఫోర్టీన్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటే ప్రస్తుతానికి వన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ వన్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే కనబడుతుంది సో ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేయగలుగుతున్న కంపెనీ ఇది అండ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రమోటర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే వాటాను కలిగి ఉన్నారు అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సో చాలా మట్టుకు ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేస్తుంది ప్రాఫిట్స్తో పాటు వాల్యుయేషన్ ప్రవర్ని కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతున్న స్టాక్ లిస్ట్లో ఇది కూడా ఒకటి అండ్ ఫర్దర్గా ఇంకొక స్టాక్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాకే అండ్ మార్కెట్ క్యాప్ కేవలం థర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ కరోర్గా ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఏదైతే ప్రైజ్ ఉందో సో బుక్ వాల్యూ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఉంటే కరెంట్ ప్రైస్ ఫైవ్ థర్టీ మాత్రమే ఉంది సో నియర్ బై బుక్ వాల్యూతో స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో అండ్ హై తీసుకుంటే డబల్ కనబడుతుంది సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎన్బిఎఫ్సీస్కి ఇలానే కనబడుతుంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరౌండ్ సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో సో ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన స్టాక్ ఇది అండ్ ఈ ఇయర్ స్టాక్ యొక్క ర్యాలీ చూడండి మంచి ర్యాలీ సో లాంగర్ టైమ్ డ్యూరేషన్లో స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ మూమెంటం ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ అండ్ టెన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ ప్రైస్ ఎలా ఉందో చూడండి ఆల్మోస్ట్ వన్స్ పిఎన్బి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ట్రేడ్ అయిన స్టాక్ అండ్ గ్రాడ్యువల్గా టూ హండ్రెడ్ వరకు స్టాక్ ఫాల్ అయింది అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక ర్యాలీ అయితే కనబడుతుంది రీసెంట్ టైంలో వాల్యూమ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా పెరిగింది పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో అండ్ కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో రీసెంట్ రెవెన్యూస్లో కొద్దిగా ఫాల్ అయితే చూడొచ్చు బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేస్ మీద రెవెన్యూస్ పెరిగాయి అండ్ కమ్ టు కంపెనీ యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ టూ ఎయిటీ త్రీ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే పోస్ట్ చేసింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేస్ మీద క్యూఆన్ క్యూ బేస్ మీద బెటర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే కంపెనీ పోస్ట్ చేయగలిగింది సో ఎవ్రీ ఇయర్ రెవెన్యూస్ అయితే చాలా స్టేబుల్గా గ్రో అవుతూ వస్తున్నాయి ఓన్లీ రీసెంట్ ఇయర్లో లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి రెవెన్యూస్లో ఒక ఫాల్ అయితే చూసాము బట్ గ్రాడ్యువల్గా మళ్ళీ ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనబడుతుంది సో నెట్ ప్రాఫిట్లో స్టేబుల్ అండ్ స్టడీ గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేస్ మీద అండ్ కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ ఈ ఇయర్ కొద్దిగా పికప్ అయిన ఈ సేల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అయితే కనబడుతుంది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టెన్ పర్సెంట్ స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తుంది కంపెనీ అయితే అండ్ ఫర్దర్గా షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ వాటా ఉంటే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఎఫ్ఐఐ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ వరకు డిఐఎస్ వాటాను అయితే కలిగి ఉన్నారు సో పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా వాల్యుయేషన్ ప్రకారం అయితే చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతున్న స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా రీసెంట్ టైంలో మంచి రన్అప్ ఇస్తున్న స్టాక్ చోళ ఫైనాన్స్ చోళ మండలం ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ సో పార్ట్ ఆఫ్ మురుగప్ప గ్రూప్ కంపెనీ ఇది అండ్ కమ్ టు స్టాక్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ ఒకసారి చూస్తే కనుక సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరోర్గా ఉంది అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ అయితే ఎయిట్ సిక్స్టీ దగ్గరగా ఉంది సో ఈ ఇయర్ చాలా మటుకు స్టాక్ అయితే ఒక రన్అప్ అయితే ఇచ్చింది పిఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది బుక్ వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్
ఎవ్రీ ఇయర్ సేల్స్ తీసుకుంటే స్టడీగా సేల్స్ అయితే గ్రోత్ వస్తున్నాయి నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు సో కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ రీసెంట్ టైంలో సేల్స్ పెరిగాయి ప్రాఫిట్ గ్రోత్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే కంపెనీ పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయితే చూడవచ్చు సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంది సో కమ్ టు షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ వాటా ఉంటే లెవెన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఐస్ ఫర్దర్గా ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ బిఐఎస్ వాటాని అయితే కలుగున్నారు సో స్ట్రాంగ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు సో చోలా ఫైనాన్స్ కూడా రాడార్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఇవి బేసికల్గా స్టాక్స్ విత్ ఆల్మోస్ట్ బుక్ వాల్యూ పరంగా తీసుకున్నా ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ పరంగా తీసుకున్నా కూడా రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్ అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ అయితే చాలా తక్కువ వాల్యుయేషన్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాంగర్ టైమ్ ఫ్రేమ్ మీద స్టడీగా మూవ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అండ్ ఫర్దర్గా ఇట్లాంటి స్టాక్స్ ఎప్పుడు స్టాక్స్లో ఫాల్ జరిగినా కూడా ఎక్కువ శాతం అక్యుములేట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ ఇవి ఫండ్ హౌసెస్ కానివ్వండి రిటైల్ పార్టిసిపెంట్స్ కానివ్వండి బై ఆన్ డిప్స్ బేసిస్ మీద అక్యుములేట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ ఇవి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ కలిగిన స్టాక్స్ ఇవి అండ్ ఈ వీడియో నస్తే ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్